जय हिंद दोस्तों मैं योगेश कुमार सिलेक्टेड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2017 बैच आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बनाई है आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या सी एस एफ के टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस आता है या नहीं आता है दोस्तों में बता देता हूँ हर डिपार्टमेंट की टाइपिंग टेस्ट के अलग अलग रूल्स होते हैं सी एस एफ की टाइपिंग में हमेशा बैक स्पेस अलाउड होता है और टाइपिंग एम एस वर्ड में होती है सीआरपीएफ के टाइपिंग टेस्ट में कभी भी बैक स्पेस काम नहीं करता है और टाइपिंग हमेशा सॉफ्टवेयर में होती है अगर आप लोगों को बैक स्पेस यूज करने की आदत है तो दोस्तों उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है आप लोग गूगल पे जा करके शाप की नाम का एक सॉफ्टवेयर है आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करो इंस्टॉल करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर से आपके कीबोर्ड की बैक स्पेस की को ब्लॉक कर सकते हो और उसको एक बार रिस्टार्ट करके आप फिर उसको यूज करके देखो जब भी आप एम एस वर्ड या नोटपैड में टाइप करोगे तो आपकी बैक स्पेस की काम नहीं करेगी और इसी तरीके से आप बैक स्पेस की को एक्टिवेट भी कर सकते हो तो दोस्तों टाइपिंग करने वालों को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ एक बिगिनर एक नॉर्मल और एक एक्सपर्ट फ्रेंड्स जो लोग अभी सीखना शुरू कर रहे हैं वो लोग बिगिनर कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को टाइपिंग ट्यूटर टाइपिंग मास्टर जैसे टाइपिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करना चाहिए जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड 30 से 35 वर्ड पर मिनट की आ रही है वो लोग नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों को पेपर से रीड करके कंप्यूटर में टाइपिंग करनी चाहिए और बैक स्पेस का यूज अवॉइड करके एक्यूरेसी इंक्रीज करनी चाहिए और फ्रेंड्स जिन लोगों की स्पीड पचपन से साठ या उससे अबो की आती है वो लोग एक्सपर्ट कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो जब आप लोग टाइपिंग करते हो तो हो सकता है कि आपसे पूरी लाइन छूट जाए हो सकता है कि आप लोगों का कैप्सलॉक ऑन रह जाए और आप लोग कुछ वर्ड कैपिटल में टाइप कर दो जो कि नहीं करने थे हो सकता है कि आप वर्ड कंप्लीट ना लिख पाओ लास्ट का एक लेटर आपसे छूट जाए स्टार्टिंग का एक लेटर आपसे छूट जाए आप डॉट लगाना भूल जाओ आप इन्वर्टेड कोमा के बाद स्पेस दे सकते हो इस तरीके की काफी मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हो आप लोग जब भी टाइपिंग करो अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आप लोगों की मिस्टेक्स नहीं होंगी और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों की टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी मेरे कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या हम लोग लैपटॉप से टाइपिंग कर सकते हैं जी नहीं दोस्तों आपको कीबोर्ड ही यूज करना पड़ेगा और ये कहीं पर भी मेंशन नहीं कि आप लोगों को कौन सा की दिया जाएगा सी के सेंटर में जो की अवेलेबल होगा आपको उसी में टाइपिंग करनी होगी इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग एटलीस्ट दो से तीन की बोर्ड टाइपिंग प्रैक्टिस करके अच्छे से देखें ताकि आपको कोई भी की मिले तो आप लोग उस पर अच्छे से टाइपिंग कर पाओ और अपना स्कोर कर पाओ बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कौन सा फॉन्ट आएगा क्या साइज आएगा तो फ्रेंड्स उन लोगों को मैं बता देता हूँ हमें फॉन्ट से कोई लेना देना नहीं है अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो अगर आप लोग हिंदी में टाइप कर रहे हो तो दोस्तों जो नॉर्मल फोन है जैसे कुर्ती मंगल इसी तरीके के फोन पे आप लोग टाइपिंग करोगे टाइपिंग में यूज होने वाले स्टैंडर्ड हिंदी कोड ही यूज होंगे जब आप लोगों को पेपर मिलेगा तो आप लोग उसको देखे अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ पर टैब यूज किया गया है कहाँ पे स्पेस यूज किया गया है कहाँ पे डबल स्पेस यूज किया गया है कहाँ एंटर यूज किया गया है तो इसमें कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है आपको पेपर देखते ही क्लियर समझ में आएगा टाइपिंग टेस्ट में जो आप लोगों को पेपर मिलेगा मैं उसका एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ सेम ऐसा ही टाइपिंग टेस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है आप लोग देखिए इस पेपर के राइट हैंड साइड में मैं आप लोगों को स्ट्रोक्स लिखे हुए दिखाई देंगे फ्रेंड्स जिस लाइन में जहां तक आप लोग टाइप करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने स्ट्रोक्स टाइप किए हैं अगर आप लोग दिए हुए पेपर को टाइप कर देते हैं तो आप लोग शुरुआत से उस पेपर को दोबारा से टाइप करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड में एड होगा बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें सिंगल स्पेस दबाना है या डबल स्पेस दबाना है तो मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा कि सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है मोस्टली आप लोगों को एक वर्ड कंप्लीट करने के बाद एक स्पेस दबाना है और लाइन खत्म होने के बाद एंटर दबाना है नया पैराग्राफ शुरू करोगे तो आप लोगों को टैब यूज करना है मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि एम एस वर्ड में टाइपिंग करनी है या सॉफ्टवेयर में करनी है फ्रेंड जैसा की मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सीएसएफ अपना टाइपिंग टेस्ट हमेशा एम वर्ड में लेता है और सीआरपीएफ हमेशा सॉफ्टवेयर में लेता है दोस्तों मैंने 2016-17 में जो भर्ती हुई थी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की सीआरएसएफ और सीआरपीएफ दोनों में उन दोनों में टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई
एमएस वर्ड में या नोटपैड में आप लोग टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करें आप लोग एक्यूरेसी का जरूर ध्यान दें कोई भी डिपार्टमेंट जब भी टाइपिंग टेस्ट लेता है तो मिस्टेक्स काउंट करने के उसके अपने रूल होते हैं दोस्तों सीएसएफ में आप लोगों को फाइव परसेंट मिस्टेक्स करने अलाउड है सीएसएफ में क्वालिफाइंग स्पीड थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट रखी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को दस मिनट में थ्री फिफ्टी वर्ड्स टाइप करने हैं थ्री फिफ्टी वर्ड्स का फाइव परसेंट फिफ्टीन यानी आप लोगों को पंद्रह मिस्टेक्स करनी अलाउड है अगर आप लोग पंद्रह से ज्यादा मिस्टेक करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी हर दो मिस्टेक के पीछे आपकी एक वर्ड पर मिनट स्पीड कम हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 25 मिस्टेक की है तो 15 आपको अलाउड है और 10 मिस्टेक्स की 5 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी कम हो जाएगी यानी आपको कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड बनानी होगी तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे इसलिए मिस्टेक्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखकर ही टाइपिंग करें दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की भर्ती के लिए कहीं भी किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी है जय हिंद दोस्तों